La gente ahora mismo dirá, Pea, pero ¿cuál es el 2XL? ¿Pero cuál es el 9 Pro XL? Muy buenas, bienvenidos al podcast de Más que JPG número 17. En el vídeo de hoy vamos a comparar al Pixel 9 Pro XL contra el Pixel 2 XL. Vamos a ver si el paso de los años, si la evolución ha hecho mella en este nuevo Pixel y vamos a ver cuánta diferencia hay respecto al paso de los años. Y para eso hemos traído otra vez a David para analizar el contenido. ¿Qué pasa, David? Buenas. ¿Estás preparado para comparar estos dos bestios? Eh, para mí uno de, la, de los mejores dispositivos que he tenido es el Pixel 2 XL contra un dispositivo que acaba de salir prácticamente. Sí, la verdad a mí me tiene bastante curiosa la comparativa. Sí, porque nosotros cuando la hicimos vimos que en el momento se veía de una manera, porque la pantalla del Pixel 6 XL también en parte estaba más cascadita por el paso del tiempo, eh, pero lo veíamos de una manera que luego decíamos, a ver cómo se ve en el resultado final, ¿no? en el ordenador a la hora de ampliar y cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, el, el, la pantalla del, del Pixel 2 XL al, al tener ya varios años y tal tiende a tener como, como en ese tono amarillo, al menos en la unidad que tenemos nosotros. Claro, veías la foto y no, no sabías exactamente cómo era. Y ahora lo veremos bien. Sí, porque vamos a ir metiendo incisos de lo que hemos hecho en la comparativa, de lo, de lo que vimos y de cómo se hizo la foto y bueno y lo que nos va a sorprender, ver los, los resultados aquí. Bueno, no nos metemos mucho más y la primera foto llega ya. ¡Pam! ¡Dios! Vaya cambio, ¿eh? Para ser pixel y pixel. La verdad que sí, ¿eh, tío? Wow, La gente ahora mismo dirá, Pea, pero ¿cuál es el 2XL? ¿Pero cuál es el 9 Pro XL? ¿Ya? ¿Tú, ¿Tú lo sabes o no? ¿Sabrías decirlo? No tengo ni idea. Apostaría por el nuevo, el 9 Pro XL en la izquierda, pero no sabría decirte. ¿Por qué apuestas en la izquierda por el nuevo? Bueno, diría que la derecha por el tamaño del archivo, pero... Es bueno, un poco tiene más, mejor ¿no? controlada las, las luces, sí. O sea, el tiene... suelo, por ejemplo, está más... O sea, tú, o sea, digamos que el de la izquierda es el Pixel 9 Pro XL, ¿no? Nah, yo diría que es el de la derecha por el tamaño de archivo, pero... Ah, eh, también me parece, me tío, me hace, una me hace una gracia que te haga dudar. Me hace una gracia que te haga dudar ya esta primera foto así de primera, pum, sin ampliar y sin nada. <risa> es pero increíble, estamos de acuerdo que ¿Es más bonita la de la izquierda o no? Es, más cálida, más... Seguramente, seguramente. ¿Ampliamos? Ampliamos, ¿verdad? Ampliamos, metemos un 80, 100%, metemos un 100%. ¿Qué? ¿Cuál es Pixel 2 XL y cuál es Pixel 9 Pro XL? Espera, espera, que amplío un poco más. Metemos 214% en la derecha, 214% en la izquierda. Eh... Sacamos eh, un, un, un titular. El que tenga Pixel 2 XL no hace falta que actualice el teléfono. <risa> ¡Chaval! Las mejoras <risa> tras 6-7 versiones más. No, tío! O sea, es que no te quiero decir ni cuál es cuál, porque es que... Es que, tío... ¡fua! Es que no hace ni falta. Yo no veo, ni... no veo ninguna mejor que la otra, sinceramente. ¿Qué puedes Diferentes decir? Acciones? ¿Que una ha controlado mejor eh, X cosas y la otra...? Eh... Es que... wow. Wow, espérate, una vamos a ha tirado más por el cálido y la otra una fotografía algo más natural, que es la de la derecha. Nos vamos a, dos, me gusta más nos vamos a 2.59 en ambas fotografías. Vamos, ampliamos aquí un poquito más, vamos a meternos aquí. Vamos a meternos en un 3.80, 3.80. Al contrario, <risa> si te miras en las sombras, el contraste extra de, de, de la derecha Ajá. ha hecho que se pierda algo de detalle en, en árboles. Me gusta, o sea, me gusta tu toque de profesional. Pero volviendo atrás... Volviendo atrás, ¿dónde quieres que me enfoque? Aquí. Guau, wow, ¿eh? Es que da igual, da igual donde enfoques. Vale, va. Diferentes interpretaciones, no, calidad muy alta. No voy más. a decirlo, no voy a decirlo quién es quién. O sea, vamos a pasar a la siguiente fotografía para que tú veas. Eh, yo Hasta que no me lo digas tú, no te lo voy a confirmar. Vamos a meterle un zoom, que lo vais a ver aquí. Vamos a ver, ahí. Metemos el zoom, pam, y el zoom, pam. Antes de decir nada, antes de decir nada, ¿qué zoom del Pixel 2 XL? Sí, te teóricamente no tiene. Estamos hablando Teórico. que es un por 5 con un por 5. Ahora, o sea, <risa> un por 5 de sensor principal con un por 5 de un teleobjetivo de un Pixel 9 Pro XL. Sin ampliar es difícil, ¿eh? Fíjate, mira. Ahí lo tienes. Hostia, Sin tío. ampliar es, es complicado. Wow. Esto es un efecto wow. O sea, de verdad que 
Lo has dicho, tengo ganas de que empiece la comparativa. Estás flipando, es que estás, te has levantado hasta de la silla, tío. Me he fijado hasta en ese detalle. O sea, te has, fijado, te has levantado hasta de la silla, tío. Eso no yo pasa. Lo dije, lo, no pasa en todas las comparativas. Yo lo dije en el grupo de Telegram. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué habrá? ¿Un 10-15% de diferencia de, de un Pixel ¿Eh? 9 ver, vamos a meter, versus un 2? Nos metemos aquí un 161%. Metemos aquí 161%. Cosas raras en los tejados en ambos. Pues no hay una diferencia... Tía, me estás diciendo que un, te, que un por 5 de un sensor principal de un Pixel del 2017 puede contra un teleobjetivo del 2024 de un Pixel 9 Pro XL. Tengo claro que el de la izquierda es óptico y el de la derecha es el del Pixel 2 XL. Hola, chaval, tío. Pero la diferencia es de un 10%. Esto es lo que pasa cuando eh, pones todo tu arsenal en el software, tío. Yo, para mi punto de vista, es esto. Que al final, el paso de los años eh, hace que no se vean, bueno, grandes evoluciones. ¿Tú crees que la gente, la gente nos va a entender de una puta vez cuando criticamos el pixel y decimos que están estancados? No, porque o, al final, al final que se compra el nuevo dispositivo, dice, pues me lo he comprado por la batería, me lo he comprado por esto, por lo otro. Al final sí que ha mejorado muchos aspectos. En, estamos hablando en tema cámara, ¿eh? En tema cámara sí. es un apartado yo, que nosotros analizamos. Yo es lo que exijo sí. en un teléfono, la cámara. Sí. Eh, que me mejore la batería es que no tendría que mejorarla, tendría que ser buena desde hace tres o cuatro años. Correcto. Como la es la del iPhone. Correcto. Entonces, para mí no es un extra, es lo normal. O sea, lo que dicen, ¡guau, el nuevo Pixel! La, bat la batería es normal. Es que no es una batería de locos. Es que no, no han puesto 6.000 miliamperios. No han hecho nada en batería. Sencillamente, ser lo que hace 3 o 4 años son otros modelos. Que aplaudo. Aplaudo al iPhone porque le ha puesto un botón eh, en el lateral. Es que no, no son cosas para aplaudir. Bueno, eh, cada uno. Al final todos tienen su público. Eh, es un buen dispositivo, con muy buen diseño innovador este año. Eh, pues al final, la, la verdad es que la batería ha mejorado mucho, el procesador ha mejorado también. Sí. Eh, es, un, es un buen móvil, la verdad. O sea, poca broma. Sí, ha mejorado es, es más, ciertas cosas. Yo he flipado, hoy, hoy lo he dicho en el grupo de Telegram, eh, que he flipado porque mi compañero del trabajo eh, venía con un Pixel. Y estaba desayunando yo, mi, bueno, leyendo las cosas mientras que desayuno. Y me, me he fijado así, la mesa, miro para adelante y digo... Y he visto, claro, el... el la, lo, la el, ¿Cómo se le diría al el diseño? El diseño, pero la parte de atrás, o sea, la esencia, ¿no? El carisma del dispositivo, ¿no? Es lo que quería decir. Sí. Eh, que se notaba que era un pixel en cuanto lo he visto. Y digo, wow, ese cíclope, esa, ese ojo, esas tres cámaras así, esto es un pixel, ¿no? Hostia, sí, es el pixel. Y digo, ¿te has pillado un pixel? O sea, un compañero que en la vida, que siempre ha tenido Samsung, que no entiende de móvil. Y digo, la primera pregunta que me ha salido, digo, ¿cómo pues te si va? Se ha un pixel. Digo, eh, ¿qué, ¿Qué notas? La primera pregunta, ¿qué has notado? ¿Qué, qué te ha mejorado de respecto a lo que tenías? Y dice, buah, he notado la batería un montón. Claro, hay que decir que el, el chico viene de un dispositivo que tiene una batería cascada que tenía muchos años ya, eh, de un S21 Ultra, estamos hablando. Al final, el cambio... No era bueno en su día. Era muy, ha sido un cambio muy, progres, muy progresivo y flipará con la foto, flipará con todo. Pero claro, me ha sorprendido que lo primero que me diga es la autonomía, ¿sabes? Cuando realmente eh, sí que es verdad que ha mejorado respecto al año pasado, que es lo que a mí me ha sorprendido. Digo, es que el año pasado hubieras flipado porque a la mitad del día yo ya no tenía batería. O sea, me la comía, tío. Se devoraba la batería el Pixel 8 Pro. Pero bueno, sí, eh, la batería no era su fuerte. Me ha gustado, me ha gustado ver un pixel que se vayan viendo por la mesa, que yo, yo sé, que eso que vas mirando hacia abajo, levantas la cabeza y ves un pixel que alguien lo tiene en la calle y tú dices, wow, me mola que se vayan viendo, tío. Son dispositivos que, que, que cada vez están cogiendo más público y que cada vez se, se están publicitando más aquí y, y me gusta muchísimo que, que los vayan teniendo. Pues nada, vamos a meternos de lleno con esta foto. Ya hemos dicho que era el por 5. Vamos a ampliar un poquito aquí, si quieres, al 195% en la izquierda y un 195% en la derecha. Aquí ya, si nos metemos aquí un, po un poco más, no sé decirte si es que el teleobjetivo ha trabajado mejor o quizás el procesado. Aquí es mi gran duda, ¿eh? Entiendo que hay una parte óptica y una parte de procesado a través de esa parte óptica. Es lo que te digo, diría que a la izquierda es el, el Pixel uh -huh. eh, 9XL uh -huh. y a la derecha es el 2XL vale. eh, por la nitidez. Correcto. Pues vamos a hacer un pasito más. Ampliamos. <risa> un poquito más a los por 10 ¿qué ves aquí? que el puto Pixel 2 XL aguanta como un cabrón la verdad ya empieza a meter un poco más de contraste ¿Ah? 
Aquí todo el mundo habrá dicho, oh, el Pixel 2 XL está a la derecha, ya está claro. Sí, correcto, está claro. Al final... Aquí se nota, sí. Se ha notado. Se ha notado que aquí ha descubierto que no puede dar más porque es un dispositivo que ya lo ha dado todo, la verdad. Que siga luchando a día de hoy me sorprende. Sí, pero te digo una cosa. La interpretación del color me parece bastante más precisa. O sea, veo un tono cálido uh -huh. en todas las fotos del, del, del nuevo y el color de los árboles amarillento y demás... Eh, y en la otra la veo un balance de, 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 bueno, de color, no de blancos, de, de color mucho más neutro. Bueno, balance de blanco, sí. Eh, tono más. Sí, se, se ve más, claro, exactamente. Se ve más cálido en el Pixel 9 Pro XL. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Sí. Y aquí ya empezará. ¡Wow! Es que. <risa> no sé, Me tío. gustan más las del antiguo, tío. Eh, sí, es que era más como efecto guau, wow, quizás, no sé, por sí. el... Más contrastado, más... Sí, por el... es lo que te iba a decir. Más llamativo. Pero... Me gusta más, me recuerda mucho al Y sigues al metiéndole, pixel. porque fíjate, aún así en esta foto le sigue metiendo ese extra de calidez, ¿eh? el, el pixel. Y es raro, porque el pixel siempre lo decíamos que era más frío, que tiende a tonos más fríos. Y con sí, cuando... pero a la gente le gusta la calidez. Ah, correcto, vale. O sea... Las pieles ah, benefician amigo. mucho. <ríe> no, sí, ya, ya por sé. Eso por eso iPhone tiene... Sí, sí, corre correcto, correcto. Continuamos, vamos a avanzar. Vamos a meterle un 100% de ampliación. Aquí. Se nota algo más de detalle, pero... 160. Para mí no sería, no sería un motivo de compra, la verdad. 160. La que veo. Bueno, no ve que veo más detalle. Es lo que te iba a decir. Digo, no sé hasta qué punto, eh, tío. Lo veo muy a la par. Vamos a meternos aquí arriba. A un 146%, aquí lo tiene, 146%. Pixel 2 XL contra Pixel 9 Pro XL. Wow, tío. Y luego me dirán que el Pixel ha avanzado un montón, sí. En wow. números. Wow, eh, no sé, tío. La verdad que tú ves la foto del Pixel 9 Pro XL y flipas. Pero claro, si tú ya vienes de años como el Pixel 2 XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, eh, al final ah. ya lloras, tío. Es que... Es que yo flipaba. O sea, es que el, el Pixel 9 Pro XL... El 9 Pro XL tendría que ser como el Pixel 5 en su momento. Uh -huh. O un Pixel 6, ponle, da igual. Cuento que el 5 fue un, un downgrade. Pff, siendo el 9, ¿qué quieres que te diga? Ni me sorprende la batería, ni me sorprende el procesador, ni me sorprende el, el teléfono en sí, ni me sorprende tampoco la cámara. Ni el teleobjetivo... Claro, esto, ni... esto hay que contarlo, ¿vale? Para todos aquellos que digáis, pero ¿cómo no? Si el Pixel 9 Pro XL... A ver, vamos a ponernos en tesitura a todos. Nosotros venimos de probar todos los dispositivos a alta gama que existen. Eh, al final es normal, pas nuestras manos pasan Oppo, pasan Vivo X100 Pro, X100 Ultra, eh, iPhones, eh, Huawei Pura 70 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, nosotros vemos la evolución de las cámaras, de la tecnología, se han añadido cosas chulas ¿no? de, 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 de toquetear y al final esto es lo que decimos cuando se queda estancado, en que pueden haber mejorado mucho lo que sería eh, la batería y procesador, lo que vosotros queráis, pero cuando hablamos en procesador. fotografía, básicamente, bueno, sí, respecto a el Tensor G3, pues sí, ha mejorado, evidentemente. Sí, me gustaría ver el, el último que montaron, creo que fue el 855, en Benchmark versus el 9. No creo que haya una diferencia abismal, no creo ni que rinda al doble. Bueno, porque quizás es, es está más dedicado a, al software, ¿no? Hace, bueno, hace más en cómputo general, más implementado a la fotografía computacional y todo, no sé, estará más optimizado para el dispositivo. Es que, entende, es que esto es lo que a mí me, me, me revienta las bolas, o sea, me estás diciendo que han montado Tensor para hacer algún tipo de procesador dedicado a la fotografía, pero el resultado fotográfico no es mejor que el que ya tenían sin, sin hacer nada con tenso. Entonces no entiendo, o sea, tienes un procesador de mierda uh -huh. que rinde la mitad, no un poco menos, no, la mitad que el Snapdragon 8 Gen 3, ya ni te digo que los nuevos iPhone, y no beneficia a la cámara en nada porque ya tenían con Snapdragon un rendimiento brutal. Entonces no entiendo el... Sí, pero no ah, es que hay, a, a, aquí habrá de todo. Habrán usuarios que dirán, pues es que yo no necesito procesador. Otro usuario dirá, yo no necesito tanta batería. Otro usuario dice, pues a mí me cumple perfectamente, me va genial. Al final son opiniones diversas, opiniones personales de cada persona. Nosotros, como analizamos las cámaras, pues vemos, lo, la, nos, nos metemos de lleno en este tema. Y al final es lo que decimos, sí. la evolución. Fijaros aquí, la diferencia de un dispositivo que tiene años con un dispositivo actual. En sensor principal, estamos hablando. O sea, que teóricamente... Sí. Es, es el sensor principal. O sea, no, no te dice, bueno, es la gran angular. No, no. Es el principal. Sí, bueno. sí. 
donde se supone que se hace más énfasis. Es lo, es lo que a mí me, me choca más, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo estas fotografías cuando metemos este por uno, eh, esto sería el por dos y esto sería el por cinco, teóricamente. Vemos el por dos, la diferencia ya está cogiendo, se nota que tiene más calidad el sensor principal, evidentemente. Que parte de 50. Que perdonar, este es el por más... dos, este es el por dos, se nota eh, sí. correcto. Se, un poquito. se nota que el recorte óptico es parte de más megapíxeles, tiene más nitidez. Pero... Correcto. Y luego sería pues el por 5 que ya sí que, bueno, se nota más la diferencia. Pero no os creáis porque tampoco es abismal. No es abismal. Sí. Para A ver la isla, pero nadie diría que hay 4 o 5 años. ¿eh? No, estamos hablando que cuando metemos en por 5 uno tira el objetivo y otro tira el sensor principal. Esa es la diferencia. Por eso es lo que sí. decimos. Si ya le lucha aquí, ya, o sea, tira el píxel. O sea... Imagínate el 4XL, ¿eh? que tenía el objetivo. <susurra> Sí, pues sí. Fijaros en esta, en, en esta fotografía, tío, es que también me choca, tío. Fíjate el tratamiento de las pieles, tío. Más natural el píxel antiguo. Tono rojo en la piel, en el píxel 9 Pro XL. Mejor, lo, está, lo es que lo hace mejor el píxel antiguo, la verdad. Mm, correctamente. El color de la piel es más real, eh, la tonalidad es más natural, no está tan saturado. Uh -huh. Sí que es verdad que claro, pero bueno, es que ni eso, eh, tío. Amplío más o menos lo mismo, fíjate. Uf, eh. Sí. ¿Qué tendrá? Sí, vale, es que estamos hablando que acaba de salir. O sea, es normal. Sí, sinceramente veo más sobreprocesada la foto del Pixel nuevo uh -huh. que la del antiguo. El antiguo no llega y ya está. Pero la del Pixel nuevo la veo como texturizada. Como sí, no, y fíjate en el suelo. Más remarcada. Fíjate en el suelo, los ladrillos, el, el rojo de uno, el rojo del otro. <ríe> Mucho más natural. Ahí está. El pixel antiguo. Más saturado el sí. pixel 9 Pro XL, menos, más natural el pixel antiguo. Sí. Sí, no hay más es, que... decía, es más llamativa la foto actual, pero mira el cielo. Eh, me quedo con el antiguo, sinceramente. Mucho más natural. Y aquí la fotografía de retrato, si te fijas, pum, la diferencia entre el pixel 9 Pro XL y el pixel 2XL. Aquí ya se nota, pero es que estamos hablando que está tirando de sensor principal el pixel 9 Pro XL. O sea, al final, ambos están tirando con sensores principales. Sí, se ve mejor el pixel nuevo, pero no lo hace mal. El desenfoque es muy artificial en el pixel antiguo. Sí que es verdad que desenfoca muchísimo el fondo, pero es como realmente se ve en una DSLR con una buena óptica. Pasa que le faltaría un poquito más de detalle. Quizá parece como... Sí, ¿no? No sé. Pero bueno, estamos nublada. Demasiado le estamos pidiendo, ¿eh? Demasiado le estamos ya, pidiendo. Ya. Aquí sí que se nota un poco más sí, sí, el sí, sí. cambio generacional. Cuando pasamos a la siguiente fotografía, ya también seguimos viendo... Eh, bueno, me mola el efecto eh, del 2XL, por eso. Sí, lo que no entiendo es el retrato del 9XL, el poco desenfoque que hace de fondo, prácticamente nulo, por no decir nulo. Bueno, esto al final eh, se puede toquetear, pues a posterior. Sí. Pero, que, sí hace bien el recorte. pero lo curioso, sí, no, parece que aparentemente el recorte aquí lo ha sacado bien, cosa que con la comparación contra Vivo que hicieron Ultra, vimos, le vimos taras, bueno, aquí. Es que parece como, como que no haya hecho el desenfoque de fondo, no sé. Sí. Y diría que hicimos retrato bien, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, eh, así es como la, básicamente para fijarnos la, la diferencia, ¿no? Entre un, dos sensores principales luchando en este tipo de fotografía, en esta situación, con esta luz y, bueno, la diferencia entre el paso de los años, eh, cómo se ve en uno y en otro. Aquí poca cosa que añadir. Aunque veo mejor fotografía el Pixel 9 Pro XL, yo el tono de la piel, pues, ¿qué quieres que te diga? El Pixel 2 XL... Demasiado saturado. Sí, exacto. Me veo rojo en el Pixel 9 Pro XL. No es malo, me gusta la fotografía y me quedaría con ella. Pero me gusta el, el 2 XL como enfocaba bien la, los tonos. Por ejemplo, el gris de la camiseta. Es algo que me fijo. Eh... Sí. Menos saturado, más realista. Claro, correcto. Quizá en detalle no, pero... Pero en naturalidad sí. Pues sí, totalmente. Y aquí nos vamos a ir a una fotografía. Esto ya es con los zooms. <ríe> que zooms. Con los por dos, <ríe> sí. Por dos, sí. Eh, bueno, es que aquí, tío, aparentemente, en por dos, estamos hablando, sí, los dos son recortes de sensores principales, pero fijaros la diferencia. Sí, así como en algunas fotos se nota una diferencia abismal, en otras, donde creo que el software quizá no puede hacer tanto, uh -huh. muy parejo. Sí, no el, único, gran... el único gran que es el cielo, más azul, menos azul. Hay en otra. Uh -huh. 
sí. pero ambas fotografías. parece que ninguno de los dos. Pero ambas fotografías, tío, se amplían y se han unido, ¿eh? o sea, flipas. Sí. De hecho, casi que veo más nítida la del 2. 133, 133. No, no, no tiene, tiene más ruido, tiene más ruido la del 2XL. Mm. O eso es lo que parece aquí. Pantalla. Vamos ampliando para arriba. Wow, eh. No sé. Parece que puede. Mira, por ejemplo, esta zona. Tendrá más ruido, ha, pero ha, ha sacado. Más claro, exactamente. Ha sacado, ha sabido. Fíjate. Cuando nos metemos 345, 345. Más ruido hay, pero el ruido ese ha conservado la textura. Ahí está. Se, la Se ve más natural. Es sí, que tío. es más natural, es que no, no sé. La verdad que lo de Pixel, tío, flipas, eh, tío. O sea, ojalá hicieran dispositivos como estos de, de esta época, del 2, 3, 4, porque eran una auténtica salvajada de dispositivos de lo mejor que hemos tenido, básicamente. Y Yo bueno, sigo pensando que el 4XL lo acabaré comprando. Eh. <risa> tiene muy Ese dispositivo eh, tiene una pinta ahora. Es que me encantaría probarlo contra el 9 Pro XL y compararlo, porque seguramente sea una locura. Continuamos con otro Yo más apuesto. zoom. Eh, metiéndole un por 10, metiéndole el por 10, el por 5, perdón, perdonar, por 5. Y aquí veis la diferencia de, de, de una y otra, ya veis, teleobjetivo con sensor principal. A mí, ¿qué quieres que tenga? Me hace el apaño el sensor principal de Pixel 2XL, porque realmente una foto en por 5 las, las haces, pero hay gente que las hace pocas y al final no necesita ese teleobjetivo. No necesita, eh, no sé. Es, es acojonante, la verdad. Eh, ¿Qué parta de 12 megapíxeles? 12, que no estamos hablando de un, un principal de 48 aumentado, es que son 12. Y todavía conserva bastante, la verdad. Sí, en, es la una época... foto... en la época <ríe> era una locura, tío. Era, era una locura. <ríe> pues es que va a venir era ahora una, una foto que vas a flipar. Mira la siguiente, tío. Es alucinante, es alucinante porque ha sabido calcar el amarillo del sol en la pared del muro. O sea, es lo primero que me he fijado y digo, guau, wow, tío, es que fíjate en una y en otro. La diferencia, o sea, cuando tiene que ser cálido, lo hace más frío el Pixel sí. 9 Pro XL. Sí. Y el tono rosado lo veo también en ambos. Uh -huh. Bast que ya me has acusado en el antiguo. Curioso lo del tono rosa. Sí, bueno, es algo que les lleva persiguiendo a tiempo. <risa> sí, no huyen. Pero claro, me gusta si me... mucho la, la del 2 XL, ¿eh? me parece súper de cámara, tío. Yo lo me que... parece más real. Es lo que te iba a decir. Digo, ambas me parecen buenísimas, pero es que no veo la diferencia entre un 2XL y un 9 Pro XL en sensor principal en esta foto. Parece que hayas utilizado un filtro en una y en la otra una foto normal. Al revés. Parece que hayas utilizado el mismo dispositivo. Sí, pero con filtro. Me refiero a que hayas cogido un, en el 2XL uno normal y en el otro un filtro Porque, fíjate, pues, tío, es que o... me, me voy a un 236 de ampliación en ambas fotografías y ¿qué quieres que te diga? Es que no se ve la diferencia. Hay, pero muy poca. Muy, muy poca. No, no es justificable si te... Estamos hablando del 2XL. O sea, es que estamos hablando prácticamente del primer casi pixel. O sea, el segundo. Es que es ridículo. Siete generaciones, ¿eh? Siete. Wow, no estaba hablando del teléfono de hace dos años. Fíjate aquí. Es de loco, tío. No, sí, me parece, me parece alucinante. Al final esto es lo que mola ver de las comparativas. ¿eh? Hasta qué punto han, han mejorado o no han mejorado. Pero continuamos con una fotografía que son de macro. Macro con... <ríe> También con... Con el principal y el gran angular, mezcla rara. Sí, correcto. Supongo. Estos son los macros de estos dos dispositivos. Eh, intentando hacerlo lo mejor posible. Pues en una fotografía... El... ¿Veis al Pixel 9 Pro XL? Sí, se ve mejor foto. Es mucho mejor foto. Pero también hay zonas donde el Pixel 2 XL no lo ha hecho mal del todo. Pero claro, tampoco... Es, es, difícil, es difícil saber a través de la pantalla si ha enfocado o no. Porque uh -huh. parece que sí, luego ha enfocado otra cosa, es, es sí. complicado. Bueno, podemos cambiar a la siguiente fotografía y aquí ya me lo cuentas tú. Ahí está muy guapa la del 2XL. Aquí, cuéntamelo tú. Por eso te digo. O sea, que un dispositivo de, que, te, que tiene años te haga esta foto sin tener macro... Eh, no sé, tío. Es muy buena, la verdad. Porque... Está mejor enfocada. Me parece súper natural en color. Estamos hablando que el, Pixel, de... que el Pixel 2 XL utiliza el sensor principal como gran angular, como teleobjetivo. O sea, con un sensor se cumple todos los aspectos de un dispositivo, tío. De 12 megapíxeles y probablemente súper chiquinino, tío. Es que es una auténtica salvajada, eh, tío. Que algo así, algo así, ¿lo veis? Así, algo así, tan chiquitillo como esto, pueda competir contra algo como esto. 
Es exagerado, ¿eh? Es muy exagerado, tío. O sea, el milagro, lo, que digo es que... lo diminuto que es. Es que fíjate, lo diminuta que es la cámara, tío. A saber de, de, de qué tamaño deseará. Pero ni la apertura tampoco era muy luminosa. O sea, que es que no, no lo entiendo. Es que me gusta más la, la foto del Pixel 2 XL. Si tuviera que quedarme con una, me quedaría con la del 2. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. Buah, es que, tío, no sé, tío. <risa> parecen bu buenas ambas, pero me gusta más la del 2. Hombre, está más enfocada. Fíjate, los pétalos, <risa> todo. Ha sabido que sí, que puede ser la condición. Igual que la foto de antes, pues también podría haber sido la condición. Pasamos a la siguiente. Sí. A ver el siguiente macro. A ver si el Pixel ha podido aguantar el tipo contra el Pixel nuevo. Y aquí, sin ampliar, ¿qué? Aquí, sin ampliar, me gusta más la del 9. Correcto, por el efecto Porque del hace más desenfoque. El otro ha enfocado más. Creo que el, el, la profundidad de campo ya le juega una mala pasada al, al 1. O sea, al, al 2 XL. Uh -huh. al, al alejarse. Oye, aquí por lo menos ha podido captar mejor, mucho mejor, enfocar más el Pixel 9 Pro XL y ha sacado más a relucir. Pero la diferencia está. La diferencia es mínima. La diferencia estamos en el bokeh. Sí. sí, no hay una diferencia muy bestia en detalle. La hay, pero no es... No es escandalosa. Pasamos, pasamos ahora a uno de los vídeos que hicimos grabando para que veáis la diferencia entre uno y otro. Aquí sí que tiene que haber una diferencia abismal. Hostia, con lo oscuro que se veía en el móvil, no se ve tan oscuro ahora. ¿eh? El 2 xl Correcto, ¿eh? Estamos hablando que este vídeo era el 4K30, ¿eh? Es que lo más levantado de luces y algo mejor, pero demasiado saturado. Fíjate, fíjate el contrastado. Mar, fíjate el, el contraste del, del Pixel 9 Pro XL. Fíjate el mar. Exacto, fíjate, fíjate en el mar entre uno y otro, ¿eh? Mira los árboles, tío. Fijaros, fijaros nuevamente, lo vuelvo a poner. Madre mía, el, el césped, Dios. Vale, que el Pixel... Eh, eh, claro, es que yo, nosotros lo estábamos viendo realmente como el Pixel 2 XL, oscuro. Es que era así. Sí. Basta, es más real. Sí que la calidad es mejor en el 9XL, pero se ha pasado con saturación. Bueno, el HDR. Al final es el HDR, sí. tío. Demasiada luz. Mira el mar, tío. En uno parece... No se ve ni la textura del mar. De lo levantado que está. Dios, es verdad. Y, hace, y te hace zoom, no ¿eh? Ve. Y te hace zoom. <risa> <risa> y te hace zoom. Sí que y te hace la zoom, es peor. Tío. Claro que es peor, tío. Pero si yo no, no quiero que sea mejor. Ni busco que sea mejor. Simplemente... Que, que se vea la evolución. Y digo, hostia, tío. Es que te hace hasta zoom. Wow, es que eh. es lo que decíamos. Vale que el 9 Pro XL se podría considerar mejor móvil. Pero compara en la época lo que era uno y el otro, tío. Uh -huh. Vamos a pasar a un selfie. A contraluz. Con una cámara frontal de un Pixel 2. <risa> contra una de las mejores cámaras. O sea, me encanta la cámara frontal del Pixel 9 Pro XL. Y vuelvo a pasar lo mismo, ¿eh? Es el tono rosáceo que tiene el Pixel 9 Pro XL. Yo lo veo muchísimo más natural todo, tío, en el Pixel 2 XL. ¿No te pasa a ti? Sí, porque hay mucha menos saturación, mucho menos contraste. Pasamos. Sí que es verdad que la foto era complicada. Ahí está. Sin contraluz. Tonos más rosáceos en el 2 XL. Uh -huh. Sobre todo en el fondo. En un sede más verde, el otro más marrón. Vi algo más de detalle, pero. Es que no sé no qué. Muchísimo más. No sé qué decirte, eh, tío. Un 15%, un 20%, no. Estamos hablando de una ¿Siete cámara. Generaciones? No, no, estamos hablando de una cámara frontal nueva del Pixel 9 Pro XL. Con el A mí doble. Me basta, ¿eh? Con la de 2. <risa> con, la... con muchísima más resolución que la del 2 XL, tío. Y tú miras aquí y dices, vale, voy a ampliarte. ¿Dónde está el extra de resolución? Hay un poco más de detalle, pero no hay una diferencia bien claro. la verdad. Y el color de la gorra era más el del 2XL. Sí, no, sí, los, el... colo los colores ya te lo digo, que es la, la, mo la mochila también es más oscura, que no tan aquí tan clara, la camiseta es este gris, no este, si todo se, se nota mucho. La montón, camiseta tío. también, la mía. La mía no tiene ese tono azulado, es blanca. No, no, no es no, azul. Es que me. Buah, es una auténtica obra maestra, tío. Ojalá con estos dispositivos, tío, se pudieran seguir utilizando. O sea, pero con, con otro nivel, ¿sabes lo que te quiero decir? 
a día, a día de hoy. Pixel hubiera seguido la, la senda ahí que, está, que ahí llevaba. Ahí está, ahí está. Continuamos con esta... Hablando de sendas. <ríe> Continuamos con esta senda de estabilización. Guatemala, Guatepeo, ¿eh? Dios, me duelen los ojos, tío. Esta es la estabilización. Llamarle estabilización a eso. En calidad, sí. Genial, se ve todo súper bien. Sí, hombre, claro, Pero... evidentemente. Es que ya si no hace esto, tío, ya no sé qué decirte. Prueba de captura de <risa> movimiento. ¿Cómo se diría? Foto de deporte. Eh, bueno, congelar la imagen, básicamente. Hablando claro. Mirad la diferencia entre el Pixel 9 Pro XL y el Pixel 2 XL. La naturalidad, tío. Es que es muy bestia. Es, para mí es muy bestia. Tío. Sobre todo el tono del brazo. El tono del brazo en el 2XL, tío. Es que es así. Yo lo siento, pero a mí que me devuelvan los píxeles antiguos. Mira, con la mirar, de la mirar esto de aquí. Mirar esto de aquí. Por favor, mirar esto de aquí. 177%. Ha conseguido parar las gotas el Pixel 2XL. Y el Pixel 9 Pro XL, no. Esta foto se hace las dos en automático. Fotografía en automático. Y se ven más las gotas en el 2XL, tío. Por no decir... El color más natural. El HDR perfecto. Lo menos pues, contrastada, tío. más natural. Uh -huh. Menos saturada, más realista en color. Mira tu pantalón, que ya tiene un tono verdoso. Uh -huh. Azulado, verdoso, algo raro, cuando era negro. Eh, la zapa igual. Eh, la parte de, la, de, la, de los cuadraditos es como ya amarilla. Correcto. No tanto en el 2XL. Sí, se nota, sí. Y estoy, nada, es que me estaba fijando también en el color de la botella, en color de todo. Buah. Me encanta, tío. Me encanta. Me encanta ver las diferencias, tío. Yo creo que es que me apasiona, tío. Y es algo que, que bueno, hay, hay que, que valorarlo. Eh... Yo quiero un 4XL, tío. <risa> viendo esta foto... juego, viendo otra fotografía de captura de movimiento, pues claro, aquí pues, la ha he hecho mejor en este caso el Pixel 9 Pro XL. Pero otra vez, los tonos, eh, el rojo no era así, es más así. Pero bueno, aquí... Me gusta muchísimo más la, la foto. Ya no porque esté mejor congelada, sino porque o sea, los tonos quedan bien. Están guay. Sí, yo la veo demasiado rosácea. Uh -huh. Pero hablando de cosas rosas, madre mía, qué cambio Aquí de tienes, color de una Fotografía otra. macro. ¿Qué te parece? Que el desenfoque me gusta del Pixel 9, pero yo no recuerdo que la planta sea tan rosa. No, no yo era rosa. Era más... más como el Pixel 2XL, más blanquecina. Sí. Pero si es que está rosa hasta, hasta, hasta el fondo de las plantas. Cierto, fíjate, todo esto. Ahí está. Madre mía, tío. Vaya errores, ¿eh? Bueno, acaba de salir y tiene que actualizar. Pero, bueno, esto sería el final de la comparativa, <ríe> el análisis entre el Pixel 2 XL y el Pixel 9 Pro XL. Dime las conclusiones ya. Lo, Dímelo del todo. Lo triste, lo triste es que lleven eh, como siete generaciones con pequeñas mejoras mínimas de, del sensor y todavía necesiten actualizaciones para estar bien. Es heavy, ¿eh? No estamos hablando de un cambio abismal de sensores, estamos hablando de pequeñas mejoras que prácticamente ni se notan. Y, y todavía eh, te dicen, no, no, espérate que en 3-4 meses llega una actualización que ahí sí. Hostia, también es un tiro, la verdad. No, la verdad que sí. Eh, ¿Qué quieres que te diga, tío? Eh... Sí. Pocas, po pocas palabras me salen a mí, tío, porque veo un Pixel 2 XL y me recuerdo todos esos momentos, por eso lo volví a comprar, porque es un dispositivo que me encantó muchísimo, que hay que tenerlo siempre porque para darse cuenta de estas cosas, de que vivimos en una época de, bueno, de, de transición de, de, de consumismo, de que sacan dispositivos cada dos por tres para que te los compres, para que gastes, para que, bueno, para, para gente que solo quiera cambiar cada año o para alguien que, bueno, lleva años sin sin cambiárselo y lo quiere hacer, ¿no? Pero claro, realmente merece la pena el cambio de, de un 8 Pro a un 9 Pro. Eh, ya lo estáis viendo, un 2XL a un 9 Pro XL. En cámara, en cámara. En autonomía, la procesador decepción, y todo lo demás, es diferente. La decepción que te llevarías si fueras de esas personas que cambian cada muchos años y cambiaras de un 2, un 3, un 4 al 9, yo creo que la, como cámara la decepción sería bestia. Porque esperarías una revolución, ¡buah! Cinco años después, seis años después, esto bueno, será una quizá, locura. Quizás sí, porque ya lo pillas con más ganas, ya tienes un teleobjetivo para poder jugar y, bueno, nunca verías eh, del todo la realidad. Nunca verías la realidad porque seguirías debajo de la sombra, bueno, debajo de Google, debajo del brazo. Y al final, yo creo que esto es así. Eh, poca cosa que decir. Al final, en esta comparativa nos damos cuenta, ¿no?, de, de, de lo que estábamos hablando, la evolución. Y, y bueno... Ya no hablamos de procesador que tenía en este Pixel 2 XL. <risa> Porque, claro, eh, estamos hablando de que era un muy buen procesador. No sé por qué Google tomó la decisión. 835. Sí, 835. Eh, 
Tomo la decisión esta de, de empezar con su extensor. Supongo que el Pixel 10 XL o Pro XL, cuando saquen su procesador ya último, que decían que estaba preparado y listo para, para ese Pixel 10, eh, nos diga o nos traiga alguna novedad que realmente eh, nos, nos alucina todo. Porque si nos paramos a pensar, el año pasado cuando sacaron el Pixel 8 Pro, el... el en la presentación, ellos dijeron que iban a durar con 10 años de actualizaciones. Ese pixel. Realmente, eh, si vosotros veis la diferencia, ¿vosotros creéis que merece la pena eh, aguantar con el Pixel 8 Pro? O sea, ¿va a durar el Pixel 8 Pro 10 años? No va a durar. Estamos hablando que un, un móvil de antes quizás durara mucho más, en, en caso de Pixel. Pero claro, un Pixel 6 Pro salió con muchos errores. Un Pixel 7 Pro salió con muchos errores. Estamos hablando de errores de cobertura, errores de batería, eh, con, con los consumos, con las gestiones, procesamiento, los, los procesador... Años, los años esos son necesarios para corregir todos los errores, tío. Por claro, eso ponen tantos. Claro. En Google fin, es sabia. No, no entendemos. Por eso cuando nosotros somos exigentes, somos exigentes porque hemos tenido estos dispositivos y sabemos que Google eh, le da 10.000 patadas a lo que es Google ahora. Pero no entendemos el concepto, quién es el que está ahí detrás de en la sombra diciendo, no, eh, hacer esto, que va a salir bien. Pero a, a Google, tú analiza a Google, analiza cada año sus decisiones. Sacan el 3XL, meten el notch más grande, bestia y feo de toda la historia. Y dices... ¿Es necesario? No, montón de críticas. Sacan el 4XL, le meten el desbloqueo facial, cuando todo el mundo está apostando por no poner notch, ellos te ponen toda una banda arriba, totalmente descompensado con la banda de abajo, que ya es, ya chirría los ojos, apuesta un montón por un montón de sensores, los cuales no saca ni un 10% del provecho que prometían que iban a sacar, y al año siguiente tienen los santos cojones de que el único teléfono de referencia es un gama media que ni siquiera llega a, a, a la gran mayoría del mercado. Y dices tú... ¿Cómo? Ya. Ya, 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 ya. Te compras el 6, actualizan hardware y empiezan a tener fallos con el retrato. Eh, todos los de Android con desbloqueo facial, el Pixel 6 no lo tiene. La batería se va a la mierda. El procesador se va a la mierda. Cobertura. Todo el mundo quejándose. Cobertura. Cobertura. Estuve buscando en 10.500 páginas de YouTube. Por el, bueno, es que fue una de las razones, pero también porque me creé el canal de YouTube. Eh, si alguien tenía algún problema con la cobertura. Y nadie decía nada. Ningún youtuber dijo nada. Estuve mirando todos los canales de YouTube que conocéis todos. Y ni uno dijo que tenía problemas de cobertura. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que solo me pasa a mí? Me tuve que meter en foro. No le ponen, me tuve no que meter en la SIM, la mayoría. Ah, correcto. Correcto. Pues, no lo prueban. No, está claro, está claro, tío. Al final, pero yo buscando, buscando, y nadie lo decía, tío. Y es, un, es, es algo fundamental decir, tiene buena cobertura, no es el problema. Joder, tan difícil es decir eso, tío. Pues, sí, la, la batería se, se fue a la mierda. El si tú lo pruebas, yo lo pruebo. Como uso personal, me llevo, le pongo la SIM y lo pruebo una, una semana y veo esos problemas. Y en una semana, no me da cuenta de nada, pues lo pruebo dos semanas. Y, y, y lo vemos. Y es tiene que si no, si no, ¿cuál es la idea del canal? O sea, tú estás eh, comparando teléfonos, ¿para qué? ¿Para ganar visitas y views o para ayudar a la gente? Porque si es para lo segundo, o lo pruebas o no lo pruebas. Si no le pones signo, no lo estás probando. Claro, totalmente. totalmente. No nos sirve de nada. Imagínate que el teléfono eh, tiene las llamadas restringidas desde el minuto uno. Si no le pones la SIM, ¿cómo lo vas a saber? Correcto. No sé, no. Y ya te digo, lo que, lo que iba diciendo del, del 6. El 6 lo compararon con el 5, lo compararon con el 4. En muchas comparativas ganaba. Tenía un, una mejor interpretación de fotografía. En el 7 hicieron pequeñas eh, mejoras, pero mejoró. La batería horrible, la cobertura horrible, eh, thermal trotting, eh, problemas de calentamiento que ya tenía desde el 6. Dices tú, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, Google? No, yo no lo entiendo. En el 8, igual. Eh, en el 8 tuvieron problemas de temperatura, eh, problemas del thermal trotting, eh, tuvieron problemas de cobertura también. Mejoraron algo, todo, un poquito, pero nada del otro mundo, rendimiento mediocre. A mí lo que más me chirrió de del 8 Pro fue esto, sí, la caída de FPS en vídeo, la batería y, bueno, la multitarea en sí, al estar navegando que, que perdía esos FPS también. Eso me, me, me chirriaba mucho, me chirriaba porque, claro, quieres hacer cuatro gestiones, cuatro o cinco tal, y a la que hacía cuatro o cinco gestiones se calentaba el dispositivo, pero es que le sigue pasando al Pixel 9 Pro XL esto. Menos, sí, sí. se calienta menos, sí, pero le sigue pasando. 
se nota esa pérdida de FPS. ¿Y cuándo se nota? Cuando tienes el, el de uso personal el Pixel? No, cuando tienes otro dispositivo en un Snapdragon 8 y en 3, notas la diferencia. O sea, Hombre, se si nota. Tienes el doble de rendimiento. Es el que doble es, de rendimiento es el navegar, y... cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir y, y yo qué sé, hacer multitarea todo el rato. Eh, pa, 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 eh, se nota, se nota muchísimo, tío. Un Snapdragon 8 y en 3, tío. Pero mucho. Sí. Pero bueno, esperemos a ver que el Pixel 10 eh, y también con las actualizaciones este Pixel 9 Pro XL vaya mejorando, vaya cogiendo su forma, ¿no? Porque también acaba de salir. Eh, como ahora veis, eh, la semana que viene sale el, Pix, eh, el iPhone 16 Pro Max. Eh, David y yo vamos a hacer ese video log en el que se vlog. <risa> Eh, donde vamos a ir a buscarlo, sí. vamos a hacer la review en directo y vamos a ver eh, qué tal, eh, nos, nos, que nos llame esa experiencia ¿no? de ser un usuario típico de fanboy de Apple que está esperando en la puerta, haciendo cola, con ganas de, de, de recibir ese dispositivo con unas ansias locas, sobre todo por probar el botón ese de los zooms. <ríe> es algo que, vamos, que, lo, ¿no? es lo lo que, que más me, me llama a mí de este, Pixel, de, de este iPhone. perdón a, a mí lo que me pregunto con el iPhone es, ¿cómo puede ser que un teléfono que a priori yo personalmente pienso que es un upgrade pésimo y de los peores eh, de los peores upgrades que ha tenido Apple en muchos años uh -huh. y que me parece un truño prácticamente idéntico al año pasado, me haga ilusión ir a verlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser? Porque, es que no tiene sentido Porque, bueno, es el dispositivo que de aquí a unos años será para eh, gente con mucho poder adquisitivo Es un dispositivo que, que bueno, que valdrá dentro de poco 2.000 euros Que nadie se lo cambiará, ¿por qué? Porque la gente ya con un iPhone 11 hará lo mismo que con un iPhone 16 Porque actualmente los dispositivos que tienen años ya están actualizando a iOS 18 entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Que es te hace heavy, falta sí. tener la última, el último iPhone para tener la última iOS? No, pues entonces... Habrá gente que ya ni se lo comprará y eso es lo que, lo que, lo que pasará. Y va a ser una experiencia más el llegar y, y, y bueno ver todo Apple, la tienda por dentro, cómo te lo entregan, cómo... que no en sí el dispositivo. Yo creo que es más eso, ¿eh? a mí me llena más la experiencia de irlo a buscar, de ser un fanboy esperando la en la ilusión. puerta del cole eh, a que toque la campana y entrar corriendo con toda la ilusión que, que no coger y, 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 y tener el móvil a mano. Que eso luego ya cuando ya lo habremos sacado y, a, y, bueno, y visto y, y todo esto, se nos quitará ya un poco el hype de, de todo. Pero bueno. Un día va a durar. Pero hasta que bueno, lo, lo tengamos usaré, en manos. Lo usaré no como personal una semana. Usaremos el botón. Lo usaremos para hacer vídeos. En los próximos vídeos comparativos lo, lo, lo usaremos. Y al final son cosas que, bueno, iremos viendo cómo se trabaja con el iPhone. Eh, la diferencia de vivir de un Android, vivir a un iPhone actual. Todo esto lo vamos a ir trayendo al canal. Pues nada, este es el vídeo del Pixel 9 Pro XL versus el Pixel 2 XL. Si te ha gustado, ya sabes, eh, dale un buen like, comenta qué te ha parecido, si te ha gustado más el 2, si te ha gustado más el 9, qué, qué sensaciones tenías con el 2, qué sensaciones tienes ahora con el 9, si te has comprado el 9 o no, que para eso estamos nosotros aquí, lo vamos a leer y si podemos eh, echarte una manita, para eso estamos. Así que muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente vídeo, me despido, chao, y David, chao, que bien. hasta luego.